Hey, so uh, good day again, class. So, uh, as we have discussed last time, uh, we have started uh, looking into the cycles uh, in the ecosystem. Or in uh, last time, we have discussed water cycle and rock cycle, which is uh, in hindsight, yun yung nakahiwalay dito sa concept na aralin natin ngayong araw, which is the biogeochemical process. As we have discussed last time, uh, biogeochemical process uh, is a cycle wherein uh, the life, earth, and chemical existing in, on earth or existing within the ecosystem goes into a cycle. So we're in the entire term refers to the movement of chemical elements between organisms and non-living compartments of the atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. So in here, uh, meron tayo actually apat na concern na uh, chemical components ng ecosystem na nag interact sa earth at sa life. So kaya siya tinatawag na biogeochemical uh, circle. Also, as we have discussed last time, there are uh, five components of the biogeochemical cycle wherein nandiyan yung ating living organisms, yung organic detritus, yung available in organic nutrients dun sa ating active components, and also uh, on our inactive components, we have indirectly available organic nutrients and indirectly available in organic nutrients. So when we talk about the biogeochemical cycle, the distinction, as, also, as we discussed uh, last time, the distinctions of the, bio, the components of biogeochemical cycle depends upon kung ano yung reference point natin, kung sino yung tinitingnan natin. So, kumbaga, uh, when we are to talk about sa certain living organisms such as human. Okay? Dito ko siya ilagay na sa diagram natin. So, if we are to talk about uh, living organisms as human, if uh, we are to cite an available inorganic nutrients, it can be, let's say, oxygen. Oxygen is an inorganic nutrient. And it is readily, it can be considered as readily available in organic nutrients due to, due to the uh, sense that we can directly consume oxygen. So, how do we categorize or classify uh, an indirectly available organic, inorganic nutrients when we talk about humans? So, uh, one example of an indirectly in the, uh, available organic inorganic nutrients ay yung, yung mga components na maaring maglaman ng ano ng oxygen let's say uh, in hindsight pwede nating consider lahat ng nutrients na hindi natin directly ma-consume na nagko-contain ng oxygen example uh, pwede natin diyang ilagay yung let's say Uh, let's say yan. Uh, let's say uh, carbon dioxide. Carbon dioxide contains oxygen. But uh, we cannot directly consume carbon dioxide to get oxygen. Carbon dioxide must first be included in a process wherein uh, the carbon and the oxygen component of carbon dioxide is a uh, process wherein makukuha or we can isolate yung ating oxygen. So, uh, when we talk about organic detritus, ito naman yung mga uh, ano na natin, mga hindi na natin mga excretion, kumbaga. Excretion and also yung katawan natin mismo. So, in hindsight, when we talk about organic detritus, one organic detritus that can be derived from humans are yung Thing, dead cells or yung dead skins ganyan. Excrements nandiyan yung pawis natin yung ihi, syempre yung tae ayan. So, dun na 
pwede, yun yung mga kung pwede natin i-consider na organic detritus. So, uh, kapag, ano, kapag when we are to talk about a living organism that is under the detrit, detritus, uh, detritus feeding system, but yung organic detritus, yun na yung magiging mga, magmumukhang source ng food or ng energy. So, when we are to talk about indirectly at available organic nutrients. Yun yung mga sinasabi natin, hindi pwedeng directly consume ng isang uh, living organism, pero uh, nag-e-exist sa nature. So, pwedeng mangyari dyan yung uh, indirectly available organic nutrients ay madecompose, may balik sa lupa, magiging uh, either in the, uh, magiging in available in organic nutrients siya. Pero depending doon sa ating living organism, it can be considered indirectly inavailable organic nutrients. Okay? So, in short, uh, the biogeochemical cycle maybe look like, might look like this. So, if we consider a living earth, or yung earth natin mismo, say, mga bang kulay ng earth? So, let me pick blue. So, halimbawa, this is earth. Wow. So, uh, when we talk about earth, earth has uh, some components na mga pinoconsider natin. If we consider earth as an ecosystem. First, we have there are producers. And when we talk about producers, we know that there are consumers. And we also have uh, decomposers. Composers. Also, uh, dyan sa cycle na yan, uh, sa napapag-usapan na natin ngayon, syempre involved dyan yung tinatawag natin nutrients. In organic nutrients. And as we know, Yung feeding system nito or yung consumption system ng apat na fields na ito or apat na components ng earth na ito ay isang system wherein ang producers, pwede siyang consume na consumers. At ang gayong pen, ha? Uh, linaw, linaw. So, producers can be consumed by consumers and uh, yung excrement, yung dead materials or yung Mga namatay mismo na consumers, pwede siyang i-consume ng ating decomposers. Same as yung producers, pag namatay sila, or meron silang mga liters, or mga pinatawag yung leaf liter, yung mga pollen logs, and ganyan. Pwede siyang makonsume ng decomposers, wherein yung mga materials na yun, kapag na-process na ng decomposers natin, they become inorganic nutrients. And those inorganic nutrients will be utilized by the producers. And some of it, are uh, utilized by the consumers. Pero, hindi yan nag-e-end dyan. Alam natin, when we talk about producers, merong isa pang component na hindi dapat mawala dito sa process natin. Yung ating, yung ating, uh, ano kaya? Walaan nyo, this is yung light energy or yung tinatawag natin yung ating sun. Ang galing ko pala mag-drawing. Kaka siya maging itlog. Ito lang egg white. But anyway, so, uh, yun yung isang concept na napag-usapan na natin last time. Siyempre, without uh, the energy coming from the sun, hindi mapaprocess ng producers yung ating inorganic nutrients. Alam natin, since involved ang um, ano, mga living living organisms dito sa ating ano, dito sa ating cycle or dito sa nangyayari dun sa earth, alam natin na may lumalabas diyan. May excess or merong uh, inefficiency na nangyayari by the second law of thermodynamics wherein we have their heat. Heat that is produced 
during uh, respiration. Okay? So, hindi pa ito yung biogeochemical process. So, paano ito pa hindi naging biogeochemical process? Meron tayong uh, hindi na consider dito. Ano? Pero, wherein, nandun naman siya sa ating inorganic nutrients, pero hindi siya directly makikita dito. So, uh, when we talk about biogeochemical cycle, merong ilang nutrients or let's say ilang uh, elements na involved dito sa biogeochemical cycle or in andyan yung ating carbon, nitrogen, pero hindi lang sila syempre, phosphorus and sulfur. Oh, actually, magkakatabi ito. Ano? Kung i-check nyo siya sa, ano, sa periodic table of elements, ganito yung tsura niya. Yan. So, we have there, uh, if you are to check the periodic table of elements, you will find there uh, carbon, nitrogen, and sa baba ng nitrogen, and dyan yung phosphorus and sulfur. Pero ang pang ilang mga hindi na isama dito, syempre, and dyan yung ating oxygen, and andyan din yung silicon. Uh, some of the most abundant elements na makikita rito sa Earth. Okay? Uh, ang silicon ay yung may uh, atomic number na 14 at ang oxygen naman ay may atomic number. Okay. So, yeah, pero ang magiging focus ng discussion natin ngayon ay syempre, yung ating carbon cycle. Okay? Yung ating uh, nitrogen cycle, phosphorus cycle, and sulfur cycle. So bear with me because uh, there are some sort of complexity uh, when we are talking about these uh, cycles. Okay? Uh, nabanggit ko kanina, and dyan kanina yung oxygen. Ayan. When we are talking about oxygen, uh, oxygens are... Oxygen are actually uh, directly involved in this, all of this process. Kaya siya actually, meron kung iisipin natin kung, or kung magsasearch kayo sa, ano, sa internet. Sometimes, makikita nyo yung, ano, makikita nyo na merong tinatawag na oxygen cycle. But uh, for the sake of uh, ecology, we focus more on the impact or the effects of oxygen within, within or on this uh, different elements. By these elements, we have there the carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Okay? So, if you have any question regarding this, don't forget to uh, DM me on Discord or you can also message me in Facebook. Also, you can uh, comment your questions here on this, uh, on this video. Okay, so let's start. Let's start with carbon. So, uh, when we talk about carbon, isa sa mga, ano, sa mga makikita or isa sa mga vital point, points or vital outlook lagi when we talk about carbon, eh, hindi mismo yung carbon na yung atomic carbon or yung sinasabi natin, uh, carbon lang, carbon existing as it, as itself. Laging uh, when we talk about uh, environment, when we talk about ecology, ecosystems, ang laging pumapasok sa isip na carbon ay yung ating carbon Carbon ano kaya? Yung tinatawag nating carbon dioxide, CO2. Or yung tinatawag nating atmospheric carbon dioxide. In that, dyan na umiikot yung, or mostly umiikot yung paramihan nung sa ating carbon cycle. We can actually divide the cycle, or we can look at, uh, at the cycle in two parts, since uh, this is environmental science, we will be involving the effects or the, the human factor or yung tinatawag natin anthropogenic effects dun sa cycle na to. So, 
gagawa ako dito ng isang linya. Nasaan na yung mas galing? So, pwede natin kasi i-divide ang carbon cycle sa dalawang parts or dalawang magkaibang aspect. Pero minsan, ayun, interconnecting pa din yung dalawang uh, parts ng cycle na yun. So, lagay lang tayo ng imaginary line dyan. So, as we know, uh, when we talk about uh, carbon dioxide, carbon dioxide is one of the uh, raw materials of one vital, vital process here in Earth na naging dahilan kung bakit naging possible yung life sa Earth. Alam natin na ang carbon dioxide ay nafi-fix sa plants. Hindi uh, uh, na. Buhin natin. Papangitan ako sa uli. Wait lang. Okay. So, let's start with plants. We all know that uh, carbon or carbon dioxide Pero hindi na siya in carbon dioxide. Can be fixed by plants. Uh, photosynthesis. We have discussed this last time. So, yun yung isa ron sa mga process na, ano, na nag-involve ang um, carbon dioxide na fix sa, sa ating plants via photosynthesis. Siyempre, hindi yun, ano, hindi yun magiging possible without uh, solar energy. And there, uh, carbon dioxide plus solar energy. So, yan yung isa sa mga direksyon na pinupuntahan ng carbon dioxide. But we all know it can, this can be a cycle itself. Alam natin na yung mga fix na carbon dioxide na yung mga nagiging starch or nagiging sugar, pwede rin siyang gamitin ng plants para dun sa, dun sa survivability niya sa pag-produce uh, ng bagong plant parts, ganyan. So, yung ano na yun, actually, ay pwede siyang mag-release ng, ng tinatawag natin carbon dioxide. So, babalik ulit siya. Ano? Babalik natin yan. Sabi natin red. Para mas kita natin kung alin yung mga pabalik. So, we have there carbon dioxide through plant respiration. Okay. So, that's one cycle. Okay. Carbon dioxide fixed using solar energy. We will have uh, starches and, ano, and sugars. Then, uh, the plant will use that sugar for respiration, therefore producing carbon dioxide. Again, so hindi na una. Pero, at some cases, alam nyo, may nangyayaring, uh, nangyayaring kakaiba, or may nangyayaring hindi inaasama mga pangyayari sa forest or sa plant system. So, i-incorporate na natin yun dito. So, pwede kasing ang plants kapag na-expose sa fire fires, sorry. Pag na-expose sa fire, yan na. Isa pa yun na pwedeng maging uh, cause or source ng tinatawag nating carbon dioxide. Okay. So, another process by itself. So, we have there carbon dioxide fixed by, by plants using solar energy by uh, photosynthesis, kapag na-involve sa fire, uh, it will produce carbon dioxide. Hey. So, isa yan dun sa mga, ano pa, sa mga nangyayari. So, another thing. Uh, Siyempre, ang carbon dioxide, hindi ito kasing pinapakita natin fixed by plants via photosynthesis. Hindi ito nag -e exist lang din sa sa terrestrial o yung sinasabi natin plants lang. At some point, this uh, carbon dioxide may be dissolved to 
water or may be dissolved in water and uh, kapag siya ay na-dissolve sa water so we have there dissolved in water meron tayong uh, magkakaroon tayo ng carbon dioxide in water syempre, yun yan ang yari in water, wherein that carbon dioxide in water will be used by uh, photo, by autotrophs or photo autotrophs will be used by photo autotrophs or autotrophs dun sa tubig. So, yan yung isa pa sa mga pagkakaroon. Wherein, ayan, uh, nagkakaroon tayo ng fixation ulit. Nagkakaroon ulit tayo ng, uh, let's say, fixed carbon. Lagyan natin yung atramuan. Nagkakaroon ulit tayo ng fixed carbon sa ating oh, fixed carbon in aquatic Aquatic, ano ito? Aquatic autotrophs. So, in that, nagkakaroon ulit ng storage ng carbon dioxide. And, uh, isa sa maganda or isa sa kinaganda itong ating, ano, nung, nung CO2 that is fixed dun sa mga aquatic, ano, aquatic reservoir or aquatic ecosystem, they can also be uh, stored in some way dun sa ating, sa bottom ng mga reservoir natin. Same with yung, ano, yung carbon fix by plant dun naman sa uh, lupa. Pero mas madali kasing makonsume or mawala itong nasa lupa kaysa rin sa nasa tubig. So, uh, in here, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating sedimentation. of biomass. By sedimentation of biomass, kung maaalala nyo ron sa, ano, sa rock cycle, yung mga sediments kapag naipon siya, nakompact siya, naipon siya sa isang lugar, nagkakaroon tayo ng deposit doon. Pwede tayo magkaroon ng rock doon. So, yan. Nagkakaroon tayo na uh, sedimentation ng biomass. Or in, kasama din dyan yung ano ha, uh, wag natin kalimutan. Itong carbon fix by plant, pwede rin yung mangyayari. Magkaroon din ng sedimentation. Kung ano, kung familiar kayo rin sa mga ilang senaryo nung Sinozoic area yata, era or nung Jurassic era. Uh, yung mga malalaking plants or mga giant plants natin na na-consume or na-punta sa ilalim ng lupa, lalo na sa mga marshland at sa mga ano, nakukompak sila rin sa ilalim. Ano, uh, Naiipon yung plant materials dun sa ilalim, therefore, nagkaroon ng sedimentation. At dahil yung sedimentation na yun, alam nyo naman, magkakaroon tayo, pwede tayo magkaroon ng uh, iba pang process wherein uh, magka through that, Yung ano natin, yung biomass natin, actually, uh, over the course of million years, okay, we can, uh, they may be converted. Uh -huh. They may be converted to, yung ginagamit na natin yan. Uh, converted, conversion of biomass to coal. Okay. Or, uh, pwede rin oil. Pwede rin, uh, mga ba? Gas. Okay. Or natural gas. Or yung mga tinatawag na natin, fossil fuels. Okay. So, in hindsight, uh, yung mga ginagamit na natin ngayon, na fossil fuel, yung mga gas natin, mga petroleum, there are they are actually uh, hindi lang nakafocus dun sa ano dun sa plants ano so kung baga uh, dito mismo sa ano pa lang sa aquatic part pa lang pwede na tayo magkaroon ng consumption ng plants by uh, yung malaking animals and once na they are dead 
they may be uh, sedimented or pwede magkaroon tayo ng sedimentation of biomass. And on the course of million years, uh, this biomass may be converted to coal, to oil, or to natural gas or yung mga tinatawag na tinanak na uh, fossil fuels. Okay. I-end ko muna dyan kasi alam nyo na yung kasunod na pwedeng mangyari dito sa fossil fuels na ito. Balik muna tayo dito sa uh, dito sa photoautotrophs. Ano? So, yung mga photoautotrophs natin, alam natin uh, by uh, nature, alam natin na yung mga yan ay kinukonsume ng iba pang mas malili ng iba pang uh, aquatic animal. Alam natin, they can be consumed by uh, some animals. Isang example dyan ay pwede yung ating mga shellfish. So, bakit uh, importante na, ano, na yung shellfish yung, ano, yung tingnan ko? Kasi kung maaalala nyo, ang shellfish, meron siyang shell. Yan nga siya tinawag na shellfish. Pero ano yung importante sa shellfish? Sa shell ng shellfish ay yung components niya. Ano? So, if you may have remembered, ang um, shell ng shellfish ay merong deposit ng carbon. Or in yung deposit ng carbon na yun, yung tinatawag natin na carbon carbonates. Siyempre, yung carbonates na yan, yan yung nagbibigay ng matigas na, pang patigas na structure dun sa uh, shellfish natin. Wherein, yung shellfish na yan, ay siyempre, pwede siyang pwede siyang pumunta dun sa uh, natural, dun sa mga, pwede ulit siyang ma-deposit. Okay, so yun yung mga nangyayari dun sa ating mga deposits. Ano? So, uh, in general, ito kasi yun, ibang path kasi yung pupuntahan ng shell, ng shellfish. Ano? So, uh, dun sa iba pang parts, yung ating autotrophs at yung ating plants, or yung, yun nga, autotrophs, yung autotrophs at saka yung plants dun sa land, may, dal, may parehas yung pupuntahan. Sila ay parehas kinakain na heterotrophs or yung mga tinatawag natin consumers. So, yun yung next na uh, pupuntahan ng ating carbon dioxide. But, uh, they are con carbon dioxide is consumed by het heterotrophs but not in the form of uh, let's say hindi siya in form of carbon dioxide mismo. For, ano, For, uh, dahil na process na sila or na fix na sila ng ating mga ano ng mga ating autotrophs yun ay inform na of sugar or protein so maalin doon okay so another thing parang wala nang bumabalik din sa CO2 ano actually hindi lang natin napapansin pero actually alam natin ang heterotrophs hindi ako na gumitan ang heterotrophs sila pag uh, ginamit na nila yung energy na stored na sa sugar na yon, yun ay babalik ulit sa pagiging CO2. Alam din natin, syempre, ganun din yung mga shellfish natin. Ano? They also respire. So, nagkakaroon ulit na pabalik din sa, uh, sa CO2. Again, this is respiration in some sense. So, anong mangyayari dun sa mga hindi marerespire? Yun na yung tutukoyin natin ngayon dito sa side na nung human part or dun sa kabilang side nung tinatawag nating imaginary line. So, start tayo sa uh, simulan natin dito sa shellfish. Ano? So, sabi natin kanina, yung shellfish meron siyang carbonates or mga carbonate shell. So, yung carbonate shell na yan, actually, ay pwedeng, huwag po na red, hindi pa yan red. Yung shellfish na yan, actually, ay madideposit ulit. Okay? So, hindi ako pwedeng magsulat dito ng kulay white. So, gawin natin. Magkakaroon ulit tayo ng deposit. Or yung tinatawag natin, sedimentation again. So, yung sediments na yan, actually, kapag yan ay na-fixed, okay? So, ano ang mangyayari dun sa carbonates na yun? Carbon will be fixed again. Okay. So, that will be fixed into calcium 
carbonate. Kaya sabi ko kanina, uh, hindi ako makapag-sulat ng puti. Okay. Kasi puti yung background. So, calcium carbonate, we're in may store ka dun sa ground in form of uh, what we call, kapag naipon siya na ipon yung pinatawag natin, limestones. So, yung mga limestones na yan, common yan usually sa malapit sa dagat or yung mga area na dating uh, dagat na na tumaas or umangat. Isa sa mga examples yan dito sa ano, dito sa Candelaria ay kung nakapunta na kayo sa Balimbuwaya. Pag pumunta kayo sa Balimbuwaya, meron silang inaakyatan or merong inaakyatan doon na area wherein pwede mo makita yung yung tinatawag na ulo ng buwaya. Pero uh, land formation lang naman yun. Hindi yung totoong buwaya. Doon sa inaakyatan na yun, actually, kung mapansin nyo, yun ay puwe puti. That is actually a form of limestone. Yung puti na yun. That is uh, somehow compacted and sed sedimented uh, calcium carbonates na naipon lang ng naipon. Meaning to say, that part of Candelaria uh, on ancient times, like say a million of years ago before the formation of uh, the Sun Islands, that part of land is actually a part of the sea. Wherein uh, some carbonates are stored, na ipun siyang na ipun doon. Kaya meron tayong limestone dun sa taas. Okay. At alam niyo naman kung ano ang nangyayari kapag meron tayong limestone. Babalik na naman tayo dun sa uh, ano, dun sa tinatawag nating rock cycle. Ano meron sa rock cycle? Kapag meron tayong rock cycle, meron kang sediments, meron kang sedimentary stones. Okay? Yung sedimentary stones na yan ay pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na course of million of years again ay pwede siyang magkaroon tayo ng tinatawag nating weathering. And also, huwag natin kalimutan, volcanism. Due to weathering, or specifically uh, chemical weathering, that calcium carbonates, kung, al kung alam nyo pa, kung naalala nyo pa ang calcium carbonate, ang calcium carbonate ay CaCO3. Okay. And uh, over the course of weathering and volcanism, siyempre, malaking ano to eh, uh, merong energy, malaking energy na involved sa volcanism. Also, in weathering, uh, that there could be uh, certain elements like water wherein that cal calcium carbonate may be dissolved by water or also be molten by lava or extreme heat na yung nagbe-break apart ito Pag nag-break yan or na-decompose ang calcium carbonate, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating CO or yung ating calcium oxide and yung ating CO2. Kita nyo, may CO2 na naman. So, due to the course of uh, weathering and volcanism, magkakaroon ulit tayo ng atmospheric carbon dioxide. Okay? So again, that is another process. So pwede yung mag-occur. Uh, I-trace lang natin kung paano yung sa shellfish. Carbon dioxide na dissolve sa water. Yung autotrops, kinain ng shellfish. Yung shellfish, nagproduce ng carbonate shells nila. Yung upon depositing, nag, yung, yung calcium carbonate ay napuno ng, na compact ng na-compact. Nagkaroon ng sediment ng calcium carbonate. Therefore, magkakaroon tayong limestones. Yung limestones, due to the due to weathering and volcanism, will return as uh, uh, tawag dito, carbon dioxide. So, bakit ko siya nilagay dito sa part na to? Bakit siya nasa human part? Sir, parang natural pa rin naman yan. Yes, natural yung volcanism and yung weathering. Pero, uh, we humans, uh, alam natin na pwede kasi natin gamitin yung limestones na yan. Ano? Actually, uh, limestones are susceptible, hindi naman use mismo. Ano? Uh, due to, to acidification ng water supply natin, 
Ang ating calcium carbonate kasi ay extremely reactive to acids. Paano yung nangyayari sa Baguio ngayon? Kung alam nyo, ang Baguio actually are mountains made of uh, limestones. Alam nyo, madalas nang nangyayari dun ang landslides. Isipin nyo, dahil dun sa, ano, sa normal na nangyayari na million of years ago up to now na Eka, mayroong course ng weathering, tapos nadagdagan pa natin ng acids. Paano tayo nakapagdagdag ng acids? Kasi pinadumi natin ang pinadumi. Yung tubig or yung water dun sa ating, ano, dun sa, sa, ano natin, dun sa tubig natin, kaya napabilis yung weathering. Okay? So, ganun yung nangyayari dun sa may mga parts na mayroong mga limestones. Due to ocean acidification, due to acidification of rivers, due to uh, addition of uh, toxic materials and acidic chemicals na ginagamit natin, ang kakaroon tayo ng tinatawag natin acidification, napapabilis yung release ng carbon dioxide. Kaya siya partly nandito sa side ng sa humans. Okay? So, kung maalala nyo, sabi natin kanina, itong part na to, ito yung ating natural, itong part na to, ito yung medyo mayroon ng effects or grabe effects ng human. So, dito actually sa last natin, medyo alam na alam nyo na to. Medyo tukoy na tukoy nyo na kung ano yung nangyayari kapag nagkaroon tayo ng conversion ng biomass to coal, oil, and gas. Ang nangyayari lang dyan actually, ito yung pinaka ano, pinakamadali or pinakaalam na alam natin, yung tinatawag natin combustion of, or burning. Baka yung iba ay hindi familiar sa combustion. Burning of fossil fuels. Which indirectly, or directly pala, hindi indirectly, releases what we call carbon dioxide. Okay. So, yan. Ang ating carbon cycle. Medyo malawak, medyo complex, pero in uh, hindsight, ganito yung nangyayari. There is an existence. Actually, uh, carbon dioxide is, I think, the highest, nga ba? By volume. Greatest amount of uh, atmospheric air or parts ng air. Ayan. <laughs> Ano, hindi ko na maalala yung mismo term ko, ano yung basic ko. Parang it, it is, the Earth's atmosphere is composed of 70%, if I'm not mistaken, 70%, or 60 to 70% nitrogen, as in N2. Next na doon agad yung carbon dioxide. So, hindi siya largest pala. Second, by volume, or by parts. So, actually, ito yung lang yung nangyayari. CO2 consumed by, or fixed by plants or autotrophs, then uh, we can have some sedimentations or some uh, feeding, ano, feeding systems wherein uh, that CO2 will be again released to the atmosphere. So, ganun yung nangyayari. Okay? Then, or, so, yun yung cycle. If you have a question, ayan. Feel free to ask question. Napakaba na pala. 25 minutes na siya. Okay? So, that's CO2. Paano nakaka-apekto na, paano na, paano na, ang humans dito? Makikita nyo yan. Kahit sa ang parts dyan, actually, ay pwede tayo. Maka-contribute dun sa uh, imbalance ng CO2 dun sa nature. Therefore, uh, kung maalala nyo, ang CO2 ay isang, ano, isang malaking factor sa global warming. So, ayan. Ayan yung pwede nyo tingnan. Okay? So, next natin. Okay, so nagkakaproblema ako rin sa rendering ng file sa sobrang haba ng video. So, uh, you may see the next part of this lecture. So, we have there the VGC cycle.